ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മുടെ ഐഫോണിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിലേക്ക് പോകാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാതെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടോളാം പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കിനുള്ള ബീറ്റ വെർഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഡെവലപ്പർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി സൈനിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിത് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലേക്കും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല പ്രൈമറി ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല കാരണം ഒരുപാട് ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ള കാര്യം ഏറെ കുറെ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ പോയി കണ്ടു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐക്കുള്ള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകളിൽ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഐഫോൺ ലെവൻ ലെവൻ പ്രോ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് ടെൻ എസ് ടെൻ എസ് മാക്സ് ഒരുവിധം മോഡലുകളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മോഡലുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കാം പ്രൊസീജിയറിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഐഫോണിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് എടുത്തേക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫയൽസും പോകും സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഐ ക്ലൗഡിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പി സിയിൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിൻഡോസ് പി സിനകത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കാം ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഫോണിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ടോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഫോണിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ സമ്മറി എന്നുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഐ ടൂണിനകത്ത് ഈ സമ്മറി എന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സമ്മറി ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐഫോൺ ലെവൻ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതിനകത്ത് ബാക്കപ്പ് എന്ന സെക്ഷനകത്ത് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് അത് എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം ഐ ക്ലൗഡിലേക്ക് വേണോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് സോ ഹാർഡ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് സംഭവം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്ലൗഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എൻക്രിപ്ഷൻ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതെയും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റെക്കമെൻഡ് ആയ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് നവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കപ്പ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് കുറേ നേരം എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളുടെ
ഇനി അടുത്ത പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സൈഡിലേക്കാണ് കയറുന്നത് പബ്ലിക് ബീറ്റ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മറ്റു പല സൈറ്റുകളിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കിന് നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ ഈ ഡെവലപ്പർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ആരും ഇവിടെ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആപ്പിൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐ ഒ എസ് വെർഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ജനറലിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വെർഷൻ കാണാം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ബേറ്റ വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ എസ് ബീറ്റ വെർഷൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സഫാരി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് എത്തണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുക ഈ സൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ താഴെ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കണം കാണാം ബ്ലൂ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കൺ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള താഴെ ബ്ലൂ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ബേറ്റ പ്രൊഫൈലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അലോ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നേരെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ചെല്ലുക സെറ്റിങ്സിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന ടോപ്പിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം താഴെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നല്ല കാണുക പകരം ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഐക്കൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈസിയാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡൊക്കെ ചോദിക്കും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും നമുക്ക് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ ഫോൺ ഓൺ ആയി വരും സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പുതിയ വേർഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ വെർഷനിൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ റൺ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നൽ വരും അയ്യോ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈഫൈ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല ഡൗൺലോഡ്
അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കേബിൾ വഴി പി സിമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം വോളിയം അപ്പ് ബട്ടണും വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റിലുള്ള സ്ലീപ് വേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അത് കുറച്ചധികം നേരം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് വിടാൻ പാടില്ല വോളിയം അപ്പ് വോളിയം ഡൗൺ സ്ലീപ് വേ ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഫോൺ നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കാൻ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വോളിയം ആ സ്ലീപ് ബേക്ക് ബട്ടൺ മാത്രമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ആപ്പിൾ ലോഗോക്ക് വരും അപ്പോഴൊന്നും വിടാൻ പാടില്ല അത് റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ആയിരിക്കും റിക്കവറി മോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ ഓൾറെഡി പി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഐ ടൂണിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ഐഫോൺ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ഐഫോൺ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം നമുക്കിത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫർദർ സെറ്റിംഗിലേക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയല്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂവസ്റ്റ് ഐ ഒ എസ് വേർഷനിലേക്ക് ഐഫോൺ മാറുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂവസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂവസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ വെർഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ വെർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റീസ്റ്റോർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂവസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ വെർഷനിലേക്ക് പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേബിൾ വെർഷനിലേക്കായിരിക്കും ഇത് പോവുക അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വെർഷനിലേക്ക് പോകും നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഗ്രി എന്ന് ചോദിക്കും എഗ്രി കൊടുക്കുക എഗ്രി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് സൈഡിൽ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡൗൺലോഡ് ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡൗൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രസും ഫയൽ സൈസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കണ്ട ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ജി ബിയോളം വരുന്ന ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മളിവിടെ റീസ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ആവുന്നതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാം റീസ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മാറി വരും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നൈസ് ആയിട്ട് പഴയ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ സമറി എന്ന ഐ ട്വൻറ്റി സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുക ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ അതിനകത്ത് റീസ്റ്റോർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ബാക്കപ്പ് കാണാം അത് റീസ്റ്റോർ കൊടുക്കുക എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ആയി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പഴയ വേർഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകൾ മറക്കാതെ ബാക്കപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ മൈ ഐ ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മിസ്സാക്കിയാൽ ഈ പാസ്പോർട്ടും പാസ്വേർഡും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോകും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്